welcome everybody today we learn about bridge course activity number 12 science and technology standard 9th okay so in this activity number 12 we learn let us understand ecosystem types of ecosystem factors responsible for diminishment of ecosystem विद्यार्थी मित्रांनो आपण यामध्ये परिसंस्था आणि परिसंस्थेचा ऱ्हास होण्याची कारणं यामध्ये अभ्यासूया रेफरन्स स्टँडर्ड एट्थ लेसन नंबर एटीन इको सिस्टीम मागील इयत्ता इयत्ता आठवीचा लेसन नंबर अठरा परिसंस्था याबद्दल आपण या ठिकाणी शिकणार आहोत लर्निंग आउटकम्स to explain structure of ecosystem and identify various factors in ecosystem yamadhe tumhala parisanstha manje kay tachi rachana kashi aste ani parisansthe madil factors manje ghatakancha abhyas aplyala olakta yayla pahije try to protect environment use of natural resources नैसर्गिक साधन संपत्तीचा उपयोग आणि त्याचं संरक्षण करणं हे आपलं लर्निंग आउटकम आहे दुसरं आहे तिसरं आहे यामधलं टेल रिझन्स ऑफ डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टीम परिसंस्थेचा ऱ्हास कसा होतो हे आपल्याला या लर्निंग आउटकमच्याद्वारे अभ्यासायचं आहे यानंतर आपण यामध्ये अभ्यास करणार आहोत टेक ए लुक इन ओके टेक ए लुक इन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अँड देअर हॅबिटाट इन्व्हायरमेंट आर को रिलेटेड विच इच अदर देअर इज अ कंटिन्युअस इंटरॅक्शन बिट्वीन देम टू फॉर्म इकोसिस्टीम म्हणजेच सजीव घटक जे असतात त्यांचं हॅबिटाट म्हणजे राहण्याचं ठिकाण ड्वेलिंग प्लेसेस लिव्हिंग प्लेसेस आणि पर्यावरण यांचं को रिलेशन असते आहे त्यांची आंतरक्रिया होत असते आहे आणि यामध्ये दोन घटक असतात जैविक आणि अजैविक बायोटिक अँड ए बायोटिक फॅक्टर्स इन इकोसिस्टीम लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स नीड ऑफ बायोटिक अँड ए बायोटिक फॅक्टर्स प्लांट्स अॅनिमल्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर बायोटिक फॅक्टर एअर वॉटर लाईट सॉईल टेम्परेचर आर ए बायोटिक फॅक्टर इंटरॅक्शन्स अमॉंग फॅक्टर्स ऑफ अँड इन इको सिस्टीम त्यांच्यामध्ये जैविक आणि अजैविक घटकांमध्ये सतत आंतरक्रिया होत असते लुक ॲट द पिक्चर ऑफ इंटरॅक्शन अमॉंग फॅक्टर्स ऑफ अँड इको सिस्टीम इन दिस पिक्चर वी लर्न हिअर अबाउट व्हॉट आर द बायोटिक फॅक्टर्स अँड व्हॉट आर द ए बायोटिक फॅक्टर्स हाऊ दे इंटरॅक्ट विथ इच अदर आपण पाहतोय की ए बायोटिक फॅक्टर जे आहे न्यूट्रियंट्स सोलर एनर्जी कार्बन डायऑक्साईड नायट्रोजन वॉटर मिनरल्स हे ए बायोटिक फॅक्टर आहे आणि फोटोसिंथेसिसच्या द्वारे ज्या प्रक्रियेद्वारे फूड प्रोड्यूस होते आहे यामध्ये बायोटिक फॅक्टर जे आहे प्लांट्स जे असतात हे प्रोड्युसर्स आहे अन्न निर्माण करतात आणि या बायोटिक फॅक्टरवर यापासून अन्न कोण मिळवते आहे वनस्पतीपासून अन्न प्राणी मिळवते आहे मग हे पण प्रायमरी जे कन कन्झ्युमर्स आहे सेकंडरी कन्झ्युमर्स आहे आणि टर्चरी कन्झ्युमर्स जे आहे टायगर गोट हे सुद्धा बायोटिक फॅक्टर्स आहे मग आफ्टर द यांची डेथ या प्राण्यांच्या वनस्पतीच्या मृत्यूनंतर डिकम्पोजर्स काय करतात दे डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स अँड प्लांट्स अँड अॅनिमल्स या ठिकाणी फंगस दिसतात मायक्रो ऑर्गॅनिझम दिसतात फंगस अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर द डिकम्पोजर्स आणि हे या घटकांचं रूपांतर परत या ए बायोटिक फॅक्टरमध्ये करतात म्हणजे ए बायोटिक फॅक्टर टर्न इन टू बायोटिक अँड बायोटिक टू बायो ए बायोटिकमध्ये अशा पद्धतीनं हे चक्र हे फॅक्टर्स ऑफ इकोसिस्टीम देअर आर इंटरॅक्शन्स ओके ही इंटरॅक्शन्स अभ्यासल्यानंतर इन इकोसिस्टीम प्लांट प्रोड्युसेस फूड सो दे आर कॉल्ड प्रोड्युसर्स वनस्पती हे प्रोड्युसर्स आहे उत्पादक आहेत अदर ऑर्गॅनिझम्स आर डिपेंडेंट आर डिपेंडेंट ऑन देम ओके 
तो हे आपण या ठिकाणी बघितलं त्यानंतर सेकंडरी कंझ्युमर प्रायमरी कंझ्युमर टर्चरी कंझ्युमर्स आणि डिकम्पोजर्स या ठिकाणी एक ग्रास लँड इकोसिस्टीम आपण बघू शकतो लुक ॲट द ग्रास लँड इकोसिस्टीम हिअर इज ए झिराफ अँड ग्रास लँड इकोसिस्टीम कोणते घटक असतात या ग्रास लँड इकोसिस्टीममध्ये बायोटिक आणि ए बायोटिक हे आपल्याला अभ्यासायचं आहे या ठिकाणी एक टेबल दिलेला आहे या टेबलवरून आपल्याला काही माहिती घ्यायची आहे म्हणजे कोणते कोणते घटक असतात आपल्या इकोसिस्टीममध्ये प्रोड्युसर असते आहे प्रायमरी कंझ्युमर सेकंडरी कंझ्युमर टर्चरी कंझ्युमर्स आणि डिकम्पोजर्स डिकम्पोजर्स हे बॅक्टेरिया आणि फंगस असतात टर्चरी कंझ्युमर्स हे ला लायन हायना आणि व्हल्चर काईट स्नेक बर्ड्स जाकल ओल हे सेकंडरी आहे प्रायमरी कंझ्युमर्स म्हणजे प्रायमरी कंझ्युमर्स आर हर्बी ओर्स शाकाहारी असतात आणि सेकंडरी कंझ्युमर्स आर कार्नी होर्स टर्चरी कंझ्युमर्स आर ऑल्सो कार्नी होर्स अँड डिकम्पोजर्स आर द दे डिकम्पोज द प्लांट्स अँड अॅनिमल्स ओके आणि मग हे काय करतात तर डिकम्पोज या सर्व घटकाचं रूपांतर ए बायोटिकमध्ये करतात या ठिकाणी एक आपण कुसली म्हणजे एक गवत आहे ह्या गवतावर डियर राहणार आहे आणि डियर जाकल किंवा वुल्फ ह्या खातो आहे आणि मग अशा पद्धतीनं हैना असेल वल्चर असेल आणि मग हे सर्व मृत्यूनंतर डिकम्पोजर्स त्या ठिकाणी वर्क करते आहे त्यानंतर एव्हरग्रीन फॉरेस्ट पाहतो आपण सदाहरित जंगलाचा जर आपण चित्र बघितलं तर यामध्ये सुद्धा कशा पद्धतीचं कशा पद्धतीची रचना असते आपण या ठिकाणी कशाचं पाहिलं होतं ही ग्रास लँडमध्ये हे प्रोड्युसर्स वेगळे आहे देर आर डिफरंट प्रोड्युसर अँड कंझ्युमर्स इन ग्रास लँड अँड देर आर डिफरंट इन एव्हरग्रीन फॉरेस्ट ओके बघा या ठिकाणी प्रोड्युसर कोण आहे डिप्टो कार्पस टिक म्हणजे साग पाईन सॅन्डलवूड आणि त्यानंतर अँट आहे सॅन्डलवूडमध्ये कोण असते आहे टिकमध्ये कोण असते आहे अँट असते आहे ग्रास हॉफर असते आहे स्पायडर असते आहे बटरफ्लाय आहे मग त्यांच्यावर जगणारे सेकंडरी हे झाले अँड ग्रास हॉफर शाकाहारी आहे ओके हे कोणते एक ऑर्गॅनिझम्स आहे हे या वनस्पतीवर जगतात ओके हे हर्बी ओर्स आहे मग हर्बी ओर्सवर मग यांच्यावर अँटवर ग्रास हॉफरवर कोण जगतात स्नेक आहे बर्ड आहे लिझार्ड आहे जाकल आहे आणि मग यांच्यावर कोण जगते आहे बर्ड स्नेक लिझार्ड जाकलवरती टायगर फाल्कन चिता आणि मग यांच्या सर्वाच्या मृत्यूनंतर डिकम्पोजर्स काय करतात डिकम्पोज द देअर डेड बॉडीज अशा पद्धतीनं ही इकोसिस्टीम आहे यामधले प्रोड्युसर्स आणि प्रायमरी कंझ्युमर्स सेकंडरी कंझ्युमर टर्चरी कंझ्युमर्स वेगळे असतात आणि त्यानंतर तिसरी इकोसिस्टीम आपण बघतो या ठिकाणी लुक ॲट द पिक्चर ऑफ अॅक्वॉटिक इकोसिस्टीम व्हाट आर द लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग बायोटिक अँड ए बायोटिक फॅक्टर्स इन अॅक्वॉटिक इकोसिस्टीम पण यामधले प्रोड्युसर्स कोणते आहेत प्रत्येक इकोसिस्टीममधले प्रोड्युसर्स प्रायमरी कंझ्युमर सेकंडरी कंझ्युमर टर्चरी कंझ्युमर अँड डिकम्पोजर्स आर डिफरंट हे सुद्धा आपल्याला शिकायचं आहे प्रोड्युसर कोण आहे ॲक्वॅटिक प्लांट अलगी वगैरे इलोथ्रिक्स आहे हायड्रिला आहे ॲझोला नायट्रिला टायफा पिस्टिया इकॉर्निया दीज आर द ॲक्वॉटिक प्लांट्स हे कुठं राहणार ॲक्वॉटिक इकोसिस्टीम राहणार इको यांच्यावर प्रायमरी कंझ्युमर आहे ॲक्वॅटिक इन्सेक्ट स्नेल एनालिडाज हे या वनस्पतीचा उपयोग अन्न मिळवण्यासाठी करतात मग यांच्यावर कोण जगते आहे स्नेल ॲक्वॉटिक इन्सेक्ट एनिलिडावर स्मॉल फिशेस फ्रॉग आहे मग स्मॉल फिशेसवर कोण जगतं आहे हे मांसाहारी आहेत ह्या ॲक्वॉटिक जे इन्सेक्ट आहे स्नेल ॲक्वॉटिक इन्सेक्ट हे शाकाहारी आहे ओके आणि हे मांसाहारी आहे कार्नी होर्स आहे हे पण कार्नी होर्स आहे आणि हे डिकम्पोजर्स प्रत्येक ठिकाणी डिकम्पोजर्स आपली भूमिका बजावत असते मग आपण तिसरा घटक यामधला अभ्यासायचा होता मित्रांनो डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टीम मग आपल्या इकोसिस्टीमचा ह्रास कसा होतो आहे डिक्लाईन कशा पद्धतीनं होतो आहे मेनी ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज ह्याव साईड इफेक्ट ऑन इकोसिस्टीम अँड कॉज डिमिनिशमेंट जसं पॉप्युलेशन ग्रोथ लोकसंख्या वाढ अर्बनायझेशन इंडस्ट्रियलायझेशन ट्राफिक टुरिझम मायनिंग कटिंग ऑफ ट्रीज दीज आर द ॲक्टिव्हिटीज दॅट वी डिमिनिश द इकोसिस्टीम हे आपण अभ्यासल्यानंतर आपल्याला लेट्स प्रॅक्टिसमध्ये जे आपल्या वहीमध्ये लिहायचं आहे बरेच विद्यार्थी विचारतात की सर वहीमध्ये काय लिहायचं आहे तर लेट्स प्रॅक्टिस हे अभ्यासासाठी होतं आणि अभ्यासल्यानंतर लेट्स प्रॅक्टिस जे आहे सराव करूया यामध्ये आपल्याला 
यामध्ये माहिती लिहायची आहे सो आता केअरफुली लिसन करा मी जे सांगतो आहे ते आपण आपल्या वही उत्तर गिरवण्याचा लिहिण्याचा प्रयत्न करा राईट द नेम ऑफ इको सिस्टीम मग इको सिस्टीमचं नाव कोणतं आहे इन युअर एरिया आपल्या एरियामध्ये कोणती इको सिस्टीम दिसते आहे आपल्या इको आपल्याला दिसते आहे पॉन्ड इको सिस्टीम दिसते आहे दुसरी रिव्हर आहे आपल्या गावाजवळ रिव्हर इको सिस्टीम आहे त्यानंतर फार्म आहे शेत आहे फार्म इज ऑल्सो इको सिस्टीम त्यानंतर आपल्या गावाजवळ शहराजवळ फॉरेस्ट आहे कोणाकडे गार्डन असेल बगीचा असेल गार्डन हे सुद्धा एक इको सिस्टीम होऊ शकते आहे तुमच्या घरी अंगण असेल म्हणजे जे अंगण असते आहे ते सुद्धा इको सिस्टीम होऊ शकते आहे दीज आर द टाईप ऑफ इको सिस्टीम राईट द नेम ऑफ इको सिस्टीममध्ये आपण अशा पद्धतीचं उत्तर लिहिणं अपेक्षित आहे सेकंड क्वेश्चन आहे यामध्ये क्लासिफाय द ऑर्गॅनिझम्स इन टू प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्चरी कन्झ्युमर्स अँड डिकम्पोज डिकम्पोजर्स आत्ताच जे आपण या ठिकाणी बघितलं आता आपण जे पाहत होतो यामध्ये आपल्याला काही कन्झ्युमर्स दिलेले आहे कोणती लेवल आहे त्याची क्रेन आणि इग्रेट बर्ड्स जे असतात यांची हायना असेल यांची टर्चरी कन्झ्युमर्स आहे हे काय आहे टर्चरी टी आर टी आय ए आर वाय टर्चरी कन्झ्युमर्स ओके त्यानंतर फ्रॉग जो असतो फ्रॉग कुठे येतो आहे फ्रॉग सेकंड याच्यामध्ये येतो आहे ओके फ्रॉगची रचना कुठे येणार सेकंड याच्यामध्ये येणार आहे फ्रॉग जो आहे सेकंडरी कन्झ्युमर फ्रॉग सेकंडरी कन्झ्युमर ए सी सी ओ एन डी ए आर वाय सेकंडरी कन्झ्युमर त्यानंतर इथे स्नेल येते आहे मग स्नेल कोणत्या याच्यात येणार आहे तर स्नेल काय कशात येणार आहे ही प्रायमरी कन्झ्युमर येणार आहे स्नेल काय येणार आहे प्रायमरी कन्झ्युमर स्नेल इज ए प्रायमरी कन्झ्युमर स्नेल म्हणजे गुगल गाय आणि ही येणार आहे प्रायमरी एफ पी आर आय एम ए आर वाय प्रायमरी कन्झ्युमर कन्झ्युमर ओके हे आपल्याला लिहायचं आहे त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये त्यानंतर रॅबिट आहे रॅबिट हा शाक शाकाहारी प्राणी आहे म्हणून रॅबिट सुद्धा काय येणार आहे प्रायमरी कन्झ्युमर प्रायमरी कन्झ्युमर सी ओ एन एस यू एम ई आर ओके हे आपण या ठिकाणी अभ्यासलं त्यानंतर बर्ड आहे मग बर्ड से कोणतं येणार आहे सेकंडरी कन्झ्युमर ए सी सी ओ एन डी ए आर वाय म्हणजे या पद्धतीनं आपल्याला लिहिणं यामध्ये अपेक्षित आहे त्यानंतर फंगस आहे मग फंगस कोण येणार फंगस आर द डी कम्पोजिसर डी कम्पोजर्स डी ई सी ओ एम पी ओ एस ई आर एस ओके कोण आहे फंगस आर द डी कम्पोजर्स ओके तर हे आपल्याला लिहिणं अपेक्षित आहे त्यानंतर क्वेश्चन नंबर थ्री आहे मित्रांनो ऑब्झर्व द पिक्चर अँड अन्सर अशा पद्धतीचं चित्र आपण मंदिराच्या ठिकाणी बघतो आहे नदीवर बघतो आहे मग यामध्ये आपल्याला लिहायचं आहे का नेम द इको सिस्टीम हे चित्र जर आपण बघितलं तर आपल्याला इको सिस्टीमचं नाव लिहायचं आहे कोणती इको सिस्टीम आहे मग ही ॲक्वाटिक इको सिस्टीम कोणती इको सिस्टीम आहे ऍक्वाटिक इको सिस्टीम ऍक्वाटिक म्हणजे जलचर ऍक्वाटिक इको सिस्टीम इको सिस्टीम एस वाय एस टी एम ऍक्वाटिक इको सिस्टीम आहे त्यानंतर राईट द रिझन ऑफ डिमिनिशमेंट ऑफ इको सिस्टीम डिमिनिश का झालेलं आहे इथे आपण पाहतोय की वॉशिंग क्लोथ वर्षिप पूजा जे असते आहे वर्षिप करण्यास जे जे फुलं असतात ज्याला निर्माल्य म्हणतो आपण ते फुलं पण आपण त्यामध्ये टाकलं आहे प्लास्टिक टाकलेलं आहे ओके वेस्ट मटेरियल टाकलं आहे तिथे आणि वेस्ट मटेरियल आहे आणि त्यामुळं इको सिस्टीम ॲक्वाटिक इको सिस्टीम कशामुळं वेस्ट मटेरियल वॉशिंग आहे ॲक्टिव्हिटीज प्लास्टिकचं टाकले थ्रो केले आहे आपण तिथे आणि त्यामुळे डिमिनिश होते आहे व्हिच केअर यू शूड टेक टू स्टॉप द डिमिनिशमेंट मग आपण तुम्ही कोणती काळजी घ्याल डिमिनिशमेंटसाठी तुम्ही काय सांगणार की डिमिनिश होऊ देऊ नका तर अवे अवेअरनेस काय करू आपण तिथे अवेअरनेस अवेअरनेस हॅबिट ऑफ क्लीनलीनेस क्लीनलीनेस हॅबिट ऑफ क्लीनलीनेस 
अवेअरनेस करू आपण जागृती करू या लोकांमध्ये की अशा पद्धतीनं नद्या ज्या असतात आपल्या ह्या अस्वच्छ करू नये नदीचं पावित्र्य आपण ठेवलं पाहिजे हे करूया त्यानंतर चौथा प्रश्न आहे ऑब्झर्व अँड राईट बायोटिक अँड एबायोटिक फॅक्टर हे जी डायग्राम दिसते आहे मित्रांनो आपल्याला यामध्ये बायोटिक फॅक्टर कोणते आहेत काय काय दिसते आपल्याला इथे टायगर एलिफंट इन्सेक बर्ड आपण याला काय म्हणू काय काय दिसतं आहे आपल्या बायोटिक फॅक्टरमध्ये टायगर दिसलेला आहे त्यानंतर एलिफंट दिसलेला आहे ई एल ई पी एच ई एन टी एलिफंट आणखी काय दिसलं बर्ड्स दिसलेले आहे कोणता बर्ड दिसला आहे व्हल्चर दिसला आहे व्ही यू एल टी यू आर ई आणखी काय दिसलं इन्सेक्ट दिसलेला आहे ओके दीज आर द बायोटिक फॅक्टर मग यामध्ये आणखी ए बायोटिक फॅक्टर कोणतं आहे तर ए बायोटिक फॅक्टर कोणतं असते नेहमी सॉईल राहणार आहे इथे सॉईल वॉटर सॉईल वॉटर लाईट ओके एअर दीज आर द ए बायोटिक फॅक्टर तिथे काही रेती पण होती आहे सँड पण आपण लिहू शकतो स्टोन पण होते आहे हे पण ए बायोटिक फॅक्टर आहे तर अशा पद्धतीनं बायोटिक आणि ए बायोटिक फॅक्टर आपल्याला लिहिता येणं अपेक्षित आहे ऑब्झर्व अब पिक्चर अँड फॉर्म ए फूड चेन आता हा पिक्चर ऑब्झर्व केल्यानंतर तुम्ही कशा पद्धतीनं याला मग एक फूड चेन कशी देणार आहे फिश पण होते आहे मग अशी मग या पिक्चरमध्ये आपल्याला दिसते आहे काय दिसलं होतं इथे अलगी दिसली पाऊ पाणी आहे म्हणजे पाणी ॲक्वाटिक ए एल जी ए ई अलगी मग अलगीला कोण खातं फिश खातं आहे आणि फिशला कोण खातं आहे बर्ड खातं आहे ओके तर अशा पद्धतीनं त्याला त्याच्यावर पण आहे व्हल्चर आणि व्हल्चर नंतर डिकम्पोजर्स फंगस ओके तर या पद्धतीनं एक फूड चेन आहे तुम्ही आणखी कोणत्याही वेगवेगळ्या फूड चेन यामध्ये चित्र पाहून लिहू शकता आहे ओके तर अधिक माहितीसाठी या ठिकाणी लिंक दिलेली आहे आणि ह्या लिंकचा उपयोग दीक्षा यावरून आपण करू शकतो आहे ओके माझा हा व्हिडिओ आवडल्यास माझे राजकुमार तिरवानी यूट्यूब चॅनल आपण सबस्क्राईब करावं आणि आपल्या मित्रांना शेअर करावं थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ